Ahojte, a dnes sa spolu vyberieme na ďalší krásny hrad. Ten je vidieť, ak sa vyberiete autom smerom do Žiliny, už priamo z cesty, prípadne ak cestujete vlakom, tyčí sa na vrchole a nazýva sa Považský alebo Bystrický hrad. Áno, a je to cestou z Bratislavy, trvá, tá cesta trvá asi hodinu a tri štvrte. Hrad sa vypína na brále vo výške 497 metrov a bol postavený v 13. storočí. Hrad dal postaviť, tak ako ďalšie hrady tuto na považí, uhorský kráľ Belo IV. Bolo to začiatkom 13. storočia, aby chránil uhorské hranice po vpádoch Tatárov. Prvá písomná zmienka, alebo taká najdôležitejšia, je z roku 1316, kedy hrad vlastnil Matúš Čak Trenčiansky a v období najväčšieho rozkvetu na hrade žilo až 400 ľudí. Vodu privádzali, veľmi pokrokovým, dreveným podzemným potrubím zo studničky, ktorá to, bola nižšia. To bolo úplne úžasné. Jedný z najvýznamnejších majiteľov hradu boli rod, alebo bol rod od Manických. Preslavili hrad žiaľ veľmi neslávnym spôsobom, hlavne bratia Jan a Rafael Podmanický, ktorí boli aj lúpežní rytieri a podnikali lúpežné výpady do okolia. No, my si myslíme, že boli až na hradi Korlátko. Áno. A to, overíme. Dosť, dosť ďaleko overíme. Hrad vystriedal viacerých majiteľov. Tí poslední sa rozhodli presťahovať do luxusnejších priestorov do kaštiela, ktorý je poníža hradu. No a odvtedy hrad chátral. Taká tradícia slovenská. Avšak v roku 2011 až roku 2012 tu prebiehali archeologické práce, ktoré boli spojené s rekonštrukciou hradu a od júla 2017 je opäť sprístupnený bežným ľuďom. Áno, na hrade by mala byť vyhliadková väža a takisto ďalekohľad, s ktorým sa môžeme pozerať do diálky a môžeme vidieť napríklad Považskú Bystricu, Veľký malý Manin, Maninskú tiesňavu, Sulovské skaly a veľa, veľa iných vecí určite. A takisto musíme podotknúť, že hrad bol v roku 2009 vyhlásený za, jednu z, za, jedno, je, jedne, za jeden zo siedmých divov Trenčanského kraja. Na úpetí hradného prala sa nachádza renesančný kaštiel. Miestni ho volajú Burg a patril um, Balášovcom, ktorí sa presťahovali z hradu do luxusnejších priestorov. V súčasnosti je kompletne zrekonštruovaný a nie, patrí nejakému súkromnému vlastníkovi, čiže sa nedá ísť na neho pozrieť. Ale my sme sa pozreli tak cez, cez ránu. <laughs> Považský hrad sa vieme dostať priamo z Považského podradia. Vieme zaparkovať či už pri tom spomínanom kaštili alebo nižšie nedaleko kostola. Tam sme zaparkovali aj my. Odtiaľ je to taká príjemná prechádzka, necelých 20 minút smerom na hrad, po naučnom chodníku alebo po žltej turistickej značke. No a žltá turistická značka vedie ďalej, cez Považskú Bystricu až k Manínskej tiesňave. Odtiaľ sa viete dostať aj na Veľký Manín, prípadne si pozrieť Kostoleckú tiesňavu. Tieto výlety my už sme absolvovali, máme z toho nahrané krásne videjko. Takže určite sa nepozriete na našej stránke. Áno, a my sa ideme ešte pozrieť teda na výhľady, ktoré ponúka Považ Poďte s nami. Takže na hrad je to naozaj, naozaj strašne náročné teda v úvodovkách. Netrvá to ani tých 20 minút, je to takých 15, možno aj kratšie pri dobrej kondícii. Áno, sa to dá vybehnúť. Áno, dá sa vybehnúť vy a sami ďalších 3000 ľudí, yes. sa to bude trebať. <laughs> Ale každopádne, k hradu sa viažu legendy, nie jedna, našli sme hneď dve. Dve krásne legendy. Jedna legenda je o krásnej Hedvige. A tá hovorí o tom, že ako sme vám už povedali, na hrade bývali bratia Podmanický Jan a Rafael. Títo bratia si tu tak žili, lúpili a žili strašne zhýralým životom. A väčšinou lúpili spolu. Až potom jedného dňa sa rozhodli, že sa rozdelia. Áno. A tak sa rozdelili. Jeden sa vybral na Moravu, druhý sa vybral do Slíska. A ten, ktorý šiel do Slíska, po ceste v lesoch stretol 
celý taký konvoj, alebo čo to bolo. <laughs> a v koči sedel polský šlachtic spolu so svojou krásnou dcerou, ktorá sa volala Hedviga. Áno, a tak Jan Podmanický sa do krásnej Hedvigy zamiloval, čo spravilo strašnú vec samozrejme. Ano. Konvoj úplne rozprášil, polského šlachtica zviazal, hodil do potoka a krásnu Hedvigu si odviezol k sebe náhrad. No a na hrade si myslel, že ho krásne Hedviga bude milovať, avšak nestalo sa tak. Hedviga odolala teda. Áno, a vrátil sa pekne krásne jeho brat Rafael z, do svojej lúpežnej výpravy a bol strašne prekvapený, vynadal, čo to robí, ale keď on uvidel krásnu Hedviku, tak aj on sa do nej zamiloval. Áno, takže prvý bratovražedný súboj bol na svete, ale asi netrval dlho, pretože Budatinský hrad opustil pán, ktorý sa vybral za kráľom a bratia, keď zistili, že je tento hrad k Máni, tak sa rozhodli, že ho vylúpia, takže sa vybrali na ňo a Hedvigu nechali na svojom hrade. No v tom čase jej otec, ktorý, ktoré, o ktorého sa postaral jeden z miestných sedliakov, ho vyliečil, tak ten si zverboval miestných sedliakov a vybral sa svoju dceru Hedvigu vyslobodiť, čo sa mu aj podarilo a taktiež aj tento hrad. No, čiže keď sa bratia vrátili z lúpežnej výpravy, tak zistili, že z hradu nič neostalo, Hedvika je niekde fuč, tak už im ostalo sa obratiť na kráľa, ktorý im, chvála Bohu, pomohol, veľmi múdry král to bol. No a druhá naša legenda sa viaže tiež ku kráľovi, ten, ten teraz k Maťovi Korvínovi. Áno, a tento král sa jedného dňa vybral na polovačku, tuto medzi malý a veľký manín, chcel si niečo krásne uloviť, nuž ale čo sa stalo, prepadol ho medveď. No, a král kričal a hulákal a nikde nebolo, nikoho v okolí nebolo, kto by mu pomohol. V čistej jasno sa tam ale zjavil hájnik a medvedia zabil. Kráľa vyslobodil a král ho odmenil obrovským balvanom zlata. zlata. Určite to bol balvan zlata. No, tak my ideme ďalej, sledujte nás. Ešte sa niekde určite zastavíme dnes. Toto bola taká rýchlovka. Áno. a v súčasnosti je v rukách nejakého majetného oligarchu. Nie, hrát, kašti, a ešte teraz... Už aj včmeliačík odletiel, už to nemohol počúvať. 